हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग तो देखिए टू व्यूज फोर की इश्यूज तो ये क्या इशू है चलिए देखते हैं अ फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड ऑन ट्यूजडे रिफ्यूज टू ग्रांट सेम सेक्स मैरिज वाइल टू जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जस्टिस संजय किशन कॉल एस के कॉल रिकोगनाइज द क्वियर कपल can form civil union they were in the minority the majority of the three judges said that the issue lay exclusively in the uh, domain of the legislature and not aapka ye supreme court ka ye issue nahi hai here what the judges said on the four key question to jo question hua hai uske upar chaliye dekhte hain judges ka kya response raha hai dekhiye on the fundamental right to marry to kya hai the petitioner argued that just a second the petitioner argued that uh, there exist a fundamental right to marry a person of its own choice under the constitution and that the court must address the denial of the right the court recognizes this as a fundamental right like it did in the case of the privacy in the act of 2017 aadhar ruling then it would cast an obligation on the state to protect this right तो भाई ये तो एक फंडामेंटल राइट right है तो स्टेट इसके ऊपर हमें अपना अच्छे से राइट right प्रैक्टिस करने दे माइनॉरिटी व्यू मतलब यहाँ पे यहाँ पे अपने डीवाई चंद्रचूड़ जी और एस के कॉल जी उनका क्या व्यू है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ डिड नॉट एग्री विद द पटिशनर आर्ग्यूमेंट दैट द मैरिज इज एन इनहेरेंट राइट दैट स्टेट ओनली रेगुलेट्स द माइनॉरिटी व्यू स्टेटेड दैट द मैरिज मे नॉट हैव अटेन द सोशल एंड legal significance in currently it currently has if the state has not treated it through law to so, saaf inhone bola hai bhai agar state law nahi banaya hota to abhi jo hum log isko bol rahe right hai aisa iske status nahi hota hai thus while marriage is not fundamental in itself to so, marriage jo hai fundamental in itself nahi hai it may have attained significance because of its benefits which are realized through regulation the verdict said तो अभी तो ये फंडामेंटल राइट right नहीं है ठीक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तो मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है दूसरा मेजोरिटी व्यू क्या है एग्रींग दैट द सी जी आई ऑन दिस इशू द मेजोरिटी व्यू डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन वॉट इज फंडामेंटल फंडामेंटली इम्पोर्टेंट वन इंडिविजुअल फ्रॉम एन इन्फोर्समेंटेबल फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल फंडामेंटल राइट द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज रिमेन दैट इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस and confer social status importance of something to an individual does not per se justify considering it a fundamental right even if that preference enjoy popular acceptance or support justice but said the majority opinion also noted that the logic in many decision by court in the us uh, that have underline the rational for declaring the right to marry a fundamental right as being essential to the orderly pursuit of the happiness as it appears in the declaration of independence by a free person may not be sound to yahan pe inhone aap dekhiye saab bole fundamentally important aur jo fundamental rights hai un dono mein difference ho jata hai saab inhone majority view ne bola jahan pe teen log the usme se justice but the क्या बोला है कि मैरिज रिमेन इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस तो जो मैरिज है पर्सनल प्रेफरेंस का काम है ठीक है एंड कन्फर सोशल स्टेटस उससे आपको सोशल स्टेटस मिलता है इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग समथिंग टू एन इंडिविजुअल डज नॉट पर से जस्टिफाई कंसिडरिंग अ फंडामेंटल राइट अब जो किसी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है उसको फंडामेंटल राइट right हम लोग नहीं बोल सकते और वो भले पॉपुलर एक्सेप्टेंस क्यों ना हो फंडामेंटल राइट किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं हो सकता इन्होंने साफ बोला है और आगे देखते हैं Under interpretation of Special Marriage Act, अब यहाँ पे Special Marriage Act की भी बात हो गई The key framing of how the court can recognize same-sex marriage was by allowing a gender-neutral interpretation of the legislation that govern a civil marriage in which the state rather than religion sanctions the marriage. The SMA was enacted in 1954 to enable marriage between the interfaith or intercaste couple without them giving up their religious आइडेंटिटी और रिस्टोरिंग टू कन्वर्जन द पटिशनर हैज आस द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट दू द वर्ड मैरिज एज बिटवीन स्पाउसेज इन स्टेड ऑफ मैन एंड वुमेन अल्टरनेटिवली 
the petitioner has asked for striking down provision of SMA that are gender restrictive. SMA आपका हो गया आपका special marriage act. तो यहाँ पे petitioner साफ बोल रहा है कि भाई वहाँ पे gender जो male female है उसको मत बोलो spouses बोलो. Male male भी spouse हो सकते हैं female female भी spouse हो सकते हैं. बोले जहाँ जहाँ पे आपका gender restrictive words है उसको strike down करो. ऐसा petitioner ने बोला है. अब देखते हैं minority view क्या है. इसमें चंद्र चूर जी है. On the expensive reading Chief Justice of India Chandra Chur said the court could not allow that because it would in uh, in effect uh, it would in effect be entering into a realm of legislation if the court were to instead grant the second opinion to read down the special marriage act to extent that it is gender restrictive it would take India back to the pre-independence era where two person of different religion and caste were unable to celebrate love in form of marriage. तो बोला इन्होंने ये तो हम नहीं कर सकते ये legislature का काम है आप देखिए क्योंकि legislature का काम है और अगर court ऐसा कुछ second opinion grant करे तो pre independence era में हम चले जाएंगे जहाँ पे भाई अलग religion वाले शादी भी नहीं कर सकते थे. Majority view क्या है? While arriving arriving at the same conclusion, Justice Bhat stated that the court could not interpret the Special Marriage Act to include same sex couples since the objective of the legislation is to include sex couples within the way of marriage so you know that the objective was not to do male male shadi not to do female female shadi not to do so we can't do that the provision and the objects of the special marriage act clearly point to the circumstances that the parliament intend only one kind of couple that is heterosexual couple belonging to different faiths to be given the facility of the civil civil marriage, Justice Bhatt said. So, इन्होंने साफ़ बोला heterosexual couple होना चाहिए मतलब एक male हो एक female हो और उनका कोई भी religion हो उससे फर्क नहीं पड़ता है वो civil marriage उसको parliament और India उसको मानेगा. तो यहाँ पे हम हमारी बात ही नहीं हुई है कि same sex की बात हो तो हम उसको कैसे ऐसा कर दें? On the queer couple right to adopt a child, the petitioner had argued that the guidelines of the central adopt adoptation Resource Authority C A R A, which does not allow unmarried couple to jointly adopt children, is discriminatory against queer people who cannot legally marry. तो यहाँ पे queer couple couple की बात कर रहा है कि जब वो legally marriage ही शादी नहीं कर सकते और adoptation ही शादी शुदा को दिया जाता है तो भाई हम अब क्या करें? The guidelines allow only a couple who have been in at least two year of stable marital relationship to be eligible to adopt. तो कम से कम दो साल और वो भी स्पेशल मैरिज रिलेशनशिप हो तभी आप अडॉप्ट कर सकते हो इंडिविजुअली क्वेर पर्सन कैन अडॉप्ट सिंगल पीपल हाउ एवर अ सिंगल मेल इज नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट गर्ल चाइल्ड इवन दो अ सिंगल फीमेल इज एलिजिबल टू अडॉप्ट चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर तो यहाँ पे ये चीज उठ रहा है कि भाई सिंगल मेल है वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता पर सिंगल फीमेल है वो गर्ल और बॉय दोनों को अडॉप्ट कर सकती है माइनॉरिटी व्यू क्या है इसमें चंद्रचूड जी है the Chief Justice of India, in his opinion, struck down certain CARA regulation on the ground that legislation's object is not to preclude unmarried couple from adopting a child. In fact, all the other criteria ensure the child's best interest. The Union of the India has not proved has not proved that precluding unmarried couple from adopting child, even though the same person are eligible to adopt in their individual capacity. A is in the child best interest. CGI wrote. The minority view uh, added that the exclusion of same-sex couple from adopting the effect of reinforcing the disadvantage already faced by the queer community. Law cannot make the assumption on good and bad parenting basis of sexuality or individual. So here we are seeing Chief Justice of India ne जो पिटिशनर है उनका साथ दिया है अब मेजॉरिटी व्यू देखिए क्या है द मेजॉरिटी व्यू लार्जली एग्रीज विद द डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रिवेंटिंग क्वीर कपल फ्रॉम अडॉप्टिंग चिल्ड्रन जस्टिस बट टर्म दिस एज हैविंग मोस्ट विजिबल डिस्क्रिमिनेटरी इंपैक्ट ऑन क्वीर कपल एंड इन प्रिंसिपल एग्री दैट द कपल टाइड टुगेदर इन मैरिज आर नॉट मोरली सुपीरियर चॉइस और पर से मेक बेटर पेरेंट्स तो ऐसा जरूरी नहीं है जिनकी शादी होगी वही अच्छे पेरेंट्स बने रहे ऐसा इन्होंने भी माना है ये द मेजोरिटी व्यू सेट दैट दिस चेंज कैन नॉट बी अचीव्ड बाय जुडिशियल पेन ये एक 
जुडिशरी अपने डिसीजन से इस चीज चेंज को नहीं कर सकती द फैक्ट दैट पार्लियामेंट हैज मेड द लेजिस्लेटिव चॉइस ऑफ इंक्लूडिंग ओनली मैरिड कपल फॉर जॉइंट एडॉप्शन दैट इज वेयर टू पेरेंट्स आर लीगली रिस्पांसिबल अराइजेस फ्रॉम द रियलिटी ऑफ अदर लॉ वेयर प्रोटेक्शन एंड एंटाइटलमेंट फ्लोस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज टू रीड डाउन मैरिटल स्टेटस एज प्रपोज्ड मेनी हैव डिलीटरियस इंपैक्ट That only a legislature and executive could remedy. तो यहाँ पे बोल दिया इन्होंने कि भाई लेजिस्लेचर ने किया है कुछ सोच के किया है वो लेजिस्लेचर का काम है इसमें हम मान रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए पर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते साफ इन्होंने हाथ झाड़ दिया तो तीन क्वेश्चन देख लिया पटिशनर को अभी तक कुछ नहीं मिला है तो ये हमारी बात हो चुकी है ऑन द ओपिनियन ऑफ सिविल यूनियन फॉर क्वेर कपल द हाफ वे अप्रोच ऑफ रिकोगनाइजिंग सिविल यूनियन फॉर क्वेर कपल वॉज डिबेटेड ड्यूरिंग द हियरिंग Before full full marriage act were recognized for the the same-sex couple by the U.S. Supreme Court, several states have allowed civil unions. However, the petitioner argued that the civil unions are not an equal alternative to legal and social institutional institution of marriage and uh, relegating non-heterosexual relationship to civil union would send a queer community a message that their relationship were inferior to those heterosexual couple. तो क्या हमारे पास सेम राइट right नहीं है तो क्या हमारा जो रिलेशनशिप है वो इन्फीरियर है ये क्वेश्चन क्वेर कपल्स ने किया है यहाँ पर अब देखते हैं माइनॉरिटी व्यू क्या है जिसमें चंद्रचूड़ जी है द सी जी आई लोकेटेड दैट द राइट टू इन राइट टू फॉर्म इंटीमेट एसोसिएशन विद इन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सी जी आई स्टेट फॉर दिस राइट टू हैव रियल मीनिंग द स्टेट मस्ट रिकोगनाइज अंकुट ऑफ एंटाइटलमेंट्स विच फ्लो फ्रॉम अबाइडिंग रिलेशनशिप of this kind the minority view noted solicitor general tushar mehta statement that a committee chaired by the cabinet secretary would be constituted to set up a right which would be available to queer people couple in union to inhone to isko mana hai majority view dekhiye kya hai justice bhat disagreed with the view that the court can prescribe a choice of civil union to queer couples the majority opinion said that the state should facilitate the choice for those who wish to exercise it it is an outcome for community may agree upon to ye humne dekha ki kaise char alag alag question the aur un char question pe kaise kaise hamare majority view aaye hain aur aap dekhiye minority view aaye hain ab agar dekhe summary to bas yahi tha ki kahi pe un logo ko jo queer couple hai un logo ko kuch mila nahi जुडिशरी ने साफ बोल दिया कि कुछ काम का है हमारा नहीं है तो उसमें हम लोग हेल्प नहीं कर सकते तो यही था इस आर्टिकल में आपको अगर समझ ना आया हो एक बार फिर से सुनिए बहुत अच्छे से इसमें इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है और जरूरी हो जाता है हमारे लिए जहाँ पे जेंडर फ्लूडिटी जहाँ पे यूएसए में जेंडर फ्लूडिटी जैसे कंसेप्ट आ चुके हैं हमारे हम अपने सोसाइटी को कैसे गवर्न कर रहे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जेंडर फ्लूडिटी ये है कि सुबह में एक लड़का बोल सकता है मैं लड़का हूँ शाम को वही लड़का बोले भाई मैं तो लड़की हूँ जेंडर फ्लूड हो गया है अपने आप चेंज कर ले रहे लोग तो ठीक है भाई पता नहीं मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती पर भाई वो सबका अपना फंडामेंटल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हम उसी के साथ चलेंगे so thank you guys please work hard to achieve all your dreams thank you